ক্লাস 11 এর ছাত্রছাত্রীদের জন্য অ্যাক্টিভিটি টেস্ট এবং তার সম্পূর্ণ উত্তর নিয়ে আমাদের আজকের এই ভিডিও বোর্ড তোমাদের জন্য কিছু বাড়ির কাজ দিয়েছে যারা 2020 সালে মাধ্যমিক দিলে এবং 11 এ উঠতে চলেছো তাদের জন্য বোর্ড কিছু বাড়ির কাজ দিয়েছে যেই প্রশ্নের উত্তরগুলি তোমাদের মুখস্থ করে খাতায় লিখে স্কুল যখন খুলবে তোমাদের যখন 11 এর ক্লাস শুরু হবে তখন তোমাদের স্কুলে কিন্তু দেখাতে হবে প্রত্যেকটা প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ আজ আমি তোমাদের সামনে বাংলার প্রশ্নগুলি নিয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা করব তোমাদের বাংলা বইয়ের প্রথম গল্প কর্তারভূত এবং প্রথম কবিতা নীলধ্বজের প্রতি জানা এই দুটো অংশ থেকেই তোমাদের প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে প্রশ্নগুলি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পারবে একই সঙ্গে তার প্রত্যেকটা উত্তর আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেব প্রথম প্রশ্ন দেশের লোক ভারী নিশ্চিন্ত হলো কখন কেন দুটো উত্তর হবে এখানে কখন হলো কেন হলো প্রথমে উত্তরটা বলি পরনির্ভরশীল দেশের লোকেরা যখন জানতে পারল বুড়োকর্তার মৃত্যু আসন্ন তখন তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেল যে কর্তামশাই মারা গেলে তাদের কি হবে ঠিক সেই মুহূর্তে দেবতা তাদের নিশ্চয়তা দিলেন আশ্বাস দিলেন যে বুড়োকর্তা মারা যাবেন ঠিকই এই তার দেহ এই পৃথিবী থেকে চলে যাবে ঠিকই কিন্তু তিনি ভূত হয়ে তোমাদের ঘাড়ে অর্থাৎ দেশবাসীর ঘাড়ে চিরকাল রয়ে যাবেন এই কথাটা শুনে যে তাদের বুড়োকর্তা তাদের ঘাড়ে ভূত হয়ে থাকবে এই কথাটা শুনে নির্বোধ পরনির্ভরশীল দেশবাসীরা অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়েছিল এবারের প্রশ্ন কেন নিশ্চিন্ত হলো উত্তরে তোমরা লিখবে ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্য যত ভাবনা ভূতকে মানলে বা নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে রাখলে কোনো ভাবনা থাকে না এই কারণে দেশের লোক নিশ্চিন্ত হয়েছিল দ্বিতীয় প্রশ্ন কেবল অতি সামান্য কারণে একটু মুশকিল বাঁধল কোন প্রেক্ষিতে মুশকিল বেঁধেছিল এর কারণ কি দেখো ভারতবর্ষের মানুষ পরনির্ভরশীল এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল তারা যে কাজ করতেন তাতে দেশের উন্নতি হতো না দেশের রথচক্র সচল হতো না কিন্তু পৃথিবীর অন্য দেশগুলিকে ভূতে পায়নি তাই সেই সব দেশের মানুষেরা যে কাজকর্ম করত তাতে সেই দেশগুলির উন্নতি প্রগতির পথ প্রশস্ত হতো ফলে যে দেশগুলিকে ভূতে ধরেনি তারা আমাদের ভূতগ্রস্ত ভারতবর্ষের চাইতে অনেকটা এগিয়ে যেত এখানে মুশকিল বলতে বোঝানো হয়েছে পৃথিবীর সব দেশগুলিকে ভূতে পায়নি এটাই হলো মুশকিলের বিষয় এর ফল কি এর ফল তারা অনেকটা উন্নত অনেকটা প্রগতির পথে অনেকটা উন্নতির পথে এগোতে পেরেছিল চলে আসি তিন নম্বর প্রশ্ন সেখানেই তো ভূত বক্তাকে তিনি কেন এই মন্তব্য করেছেন তার তাৎপর্য কি এটাও সংক্ষেপে বলে দিই বুড়োকর্তা এই মন্তব্য করেছেন কখন যখন মাঝরাত্রিরে কিছু কিছু মানুষ তার কাছে জোর হাত করে বলে কর্তামশাই আর কতদিন আমাদের ঘাড়ে ভূত হয়ে থাকবেন আমাদের কি ছাড়বার সময় হয়নি তখন কর্তা বলেন আরে তোরা ছাড়লেই তো আমার ছাড়া আমি তো তোদের ধরে রাখিনি তখন সেই হাত জোড় করা মানুষগুলো বলে আপনাকে ছাড়তে আমাদের যে ভয় করে কর্তা বলে ওই ভয়ের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে ভূত অর্থাৎ পরনির্ভরশীলতা অর্থাৎ কুসংস্কার এই হচ্ছে তোমাদের প্রশ্ন যে প্রথম তিনটে বললাম এই তিনটে প্রশ্ন তোমাদের নেওয়া হয়েছে প্রথম গল্প কর্তার ভূত থেকে বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার তিনে আছে এই গল্পটা এবারের যে দুটো প্রশ্ন লাস্ট দুটো প্রশ্ন রয়েছে সেটা নেওয়া হচ্ছে তোমাদের কবিতা থেকে নীলধ্বজের প্রতি জনা কবিতা একটু টাফ মনে হবে কিন্তু তোমরা জেনে খুশি হবে তোমাদের ইলেভেনের প্রতিটা কবিতা লাইন ধরে ধরে আলোচনা আমাদের এই চ্যানেলে আমি অনলাইন ক্লাসে পোস্ট করেছি যারা আমাদের চ্যানেলের অনলাইন ক্লাস করতে চাও ভিডিও ডেসক্রিপশানে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে আর প্রথম কমেন্টেও সেই লিঙ্কে ক্লিক করে প্রত্যেকটা কবিতা লাইন ধরে ধরে বুঝে নাও বাড়িতে বসে প্র্যাকটিস করো তোমাদের নীলধ্বজের প্রতি জনা থেকে প্রশ্ন চার নম্বরের প্রশ্ন কি লজ্জা দুঃখের কথা হায় কব কারে কে কেন এ কথা বলেছেন বক্তার মনোভাব আলোচনা করো এ কথা বলেছেন জনা কেন বলেছেন জনা যখন দেখছেন তার স্বামী নীলধ্বজ রাজা তার ছেলে প্রবীদের খুনিকে খুনি অর্জুনকে বাড়িতে এনে বাইজির নাচ দেখাচ্ছেন গান শোনাচ্ছেন অতিথি জ্ঞানে পুজো আর্চনা করছেন তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত হয়ে বলছেন এই লজ্জা দুঃখের কথা আমি কাকে বলবো আমার স্বামী নীলধ্বজ রাজা আমার নিজের ছেলের খুনির সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে আর তাকে বাড়িতে এনে সেবা শুশ্রূষা করছে দ্বিতীয় এবং আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন মিথ্যা কথা নাথ বক্তা কোন কথাকে মিথ্যে বলেছেন আর তিনি কি কি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন এখানে মিথ্যে কথা নাথ বলতে অর্জুন সম্পর্কে প্রচলিত কথাকে মিথ্যে বলা হয়েছে জনা বলতে চেয়েছেন তার স্বামীর কাছে হে নাথ হে স্বামী সবাই বলে অর্জুন নাকি বিরাট রথী বিরাট যোদ্ধা এটা মিথ্যে কারণ 
তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে অনেকগুলো কথা বলেছেন অর্জুন যদি কাপুরুষ না হয় তাহলে সে কেন স্বয়ম্বর সভায় সমস্ত রাজাকে ঠকিয়ে বিয়ে করেছিল ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে দুই সে যদি কাপুরুষ নাই হয় তবে কেন ছলনা করে নিজের গুরু দ্রোণাচার্যকে হত্যা করেছিল তিন সে যদি কাপুরুষ নাই হয় শিখণ্ডিকে সামনে রেখে সে কেন পিতামহ ভীষ্মকে হত্যা করেছিল সে যদি কাপুরুষ নাই হয় তবে কেন সে দুষ্ট কৃষ্ণের সাহায্য নিয়ে খাণ্ডব অরণ্য পুড়িয়েছিল এই হলো আজকের আলোচনা আশা করি আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে প্লিজ প্লিজ একটা লাইক করো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আর এই ভিডিওটাকে প্রচুর পরিমাণ শেয়ার করে দাও যাতে তোমার বন্ধুরাও বাড়ি বসে এই উত্তরগুলো সহজেই পড়ে নিতে পারে আর আমাদের চ্যানেলের অনলাইন ক্লাসগুলিও করতে পারে তোমরা আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাইলে চলে এসে ফেসবুকে ফেসবুকে সার্চ করো সম্রাট এক্সক্লুসিভ সাজেশান আমাদের ফেসবুক গ্রুপ পেয়ে যাবে জয়েন করো সেখানে প্রতিনিয়ত শিক্ষামূলক নানা পোস্ট নানা টিপস আমি পোস্ট করি সঙ্গে তোমরাও তোমাদের জিজ্ঞাসা বিষয়গুলি সেখানে আমায় লিখে জানাতে পারো সবাই ভালো থেকে আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ